Magandang araw mga bata! Kamusta kayong lahat? Kayo ba ay gumagamit ng Microsoft Word, Excel, at PowerPoint sa inyong mga assignments? Magandang balita dahil kayo ay magkakaroon ng Microsoft 365 Student Account. Ano ang Microsoft 365? Ang Microsoft 365 ay updated na serbisyo ng Microsoft Office. Dati, bago natin magamit ang mga Microsoft applications gaya ng Word, Excel, PowerPoint, kailangan muna nating bumili. Ngayon, sa pamamagitan ng inyong Microsoft 365 account, maaari kayong maka-access ng mga upgraded na productivity tools tulad ng MS Word, Excel, PowerPoint at iba pang exciting na applications gaya ng Microsoft Outlook, Microsoft Teams at iba pang applications na magagamit nyo sa inyong pag-aaral. At isa pang magandang balita, pwede nyo itong i-install sa inyong mga computer, cellphone at tablet. Di ba exciting yon? Ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano mag-activate ng inyong 365 account. Pero bago yun, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Bago tayo mag-activate ng ating account, siguraduhin muna natin na meron na tayong username at temporary password. Ito ay manggagaling sa inyong mga teacher advisor. Para naman sa format ng inyong username, tandaan ito, lrn at ncr2.deped.gov.ph Huwag kalimutan ang mga posisyon ng mga period or dot. So, ganito ang magiging itsura o example ng inyong username. Step 1. Gamit ang iyong paboritong web browser, pumunta sa office.com. I-type lang sa address bar ng web browser na palagi mong ginagamit ang office.com. Kapag nasa website na kayo ng office.com, hanapin lang ang sign in. Kapag may naka-sign in na iba, i-click ang switch to different account at i-click Type ang inyong username. Huwag kakalimutan ang pattern ng inyong username. At i-click ang sign in. At i-type ang inyong temporary password na ibinigay sa inyo ng inyong advisor. At i-click ang Sign In. Step 2, Update Password. Dito sa step na ito, dito na tayo magpapalit ng ating password. So, nakalagay dyan sa unang line, Current Password. Diyan nyo italagay o itatype yung temporary password na nakuha ninyo sa teacher ninyo. And then sa new password, dyan nyo na itatype ang password na napili ninyo kung saan ito ay lagi ninyong maalala, hindi makakalimutan. At ito dapat ay kombinasyon ng letters and numbers. Mas maganda merong big letter at character. At yung panghuli, itatype nyo lang uli yung pa bagong password na nagawa ninyo. Huwag uling kalimutan, i-click ang Sign In. Pagkatapos nyo, i-click ang Sign In. Ito ang makikita ninyo, More Information Required. I-click lang ang Next. Ang ating pangatlo at pinaka-importanting step ay ang Authentication of Mobile Phone and Email. Sa step na ito, kailangan ninyong mag-set up ng cellphone email or security question para in case na makalimutan ninyo ang inyong password magagamit ninyo ang alinman sa mga ito para ma-recover ninyo uli ang inyong account Kailangan nyong mag-set up ng kahit isa lang sa mga ito 
Narito ang paraan sa pag-set up ng cellphone number. Sa region or select your country region, piliin ang Philippines dahil tayo ay nasa Pilipinas. E-enter ang valid cellphone number. Pagkatapos ay i-click ang call me or text me. Mas madali ang text me para ipadala sa inyo ang code. Sa number na ibinigay ninyo, iti-text doon ang code at i-type nyo dito. I-click ang verify. Kung sa palagay ninyo na okay na na cellphone lang ang iset up para i-recover ang inyong account in case na mawala ito or makalimutan nyo ang password, pwede nyo nang i-click ang finish. Pero nire-recommend ko na mag-set up pa tayo ng email. Mas maganda kung gagamitin natin ang ating DepEd QC account. Dahil madalas naman natin itong gamitin. In case mawala natin ang number na inilagay natin kanina, pwede natin ma-recover ang ating account gamit ang email na ito. Pagkatapos, ilagay ang email, i-click lang ang email me, at sa email na yon ipapadala ang code. Buksan ang email na inilagay ninyo, at hanapin doon ang Microsoft email at i-click lang yon at hanapin ang code. I-highlight lang at i-right click saka i-copy. At i-paste lang, right click ulit and then paste and then click verify. Kung gusto nyo pang i-set up ang security questions, pwede rin pero para sa akin, tama na ang dalawa. I-click na ang finish. Pagkatapos i-click ang finish, makikita nyo ito, stay sign in. Kung sa inyo ang computer at ayaw nyo ng paulit-ulit na mag-sign in, i-click nyo ang yes. Pero kung hindi naman, i-click nyo ang no. Congratulations at matagumpay mo na activate ang iyong Office 365 account. I-click nyo lang yung next slide or yung X sa taas para magamit nyo na ang inyong 365 account. Salamat! Hanggang sa muli! Sana po nakatulong sa inyo ang video ito. Huwag nyo pong kalimutan i-like ito at i-share. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. Salamat!